ഞങ്ങളുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസുമായി ബിനു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ചാലക്കുടി <laughs> മണിച്ചാട്ടന്റെ വോയിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വായിച്ച വേദപുസ്തകത്തിലെ ദുഷ്ടന്റെ മാത്രം മീൻ ശത്രു ഞാൻ തന്നെയാ പേര് നടേശൻ സത്യവും ധർമ്മവും നോക്കുന്ന ഒരുപാട് ദീപോത്രന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അവർക്കെതിരെ ഒരു ചെകുത്താനെങ്കിലും വേണ്ടേ തനിക്കറിയാലോ ഞാൻ വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ നിന്ന് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് വരെത്തിയത് ഇപ്പൊ പറയാൻ കൊള്ളാത്തതും കൊള്ളാത്തതുമായ ഒരുപാട് ബിസിനസും ഉണ്ട് സി എം മോഹൻദാസിന്റെ മെക്കിട്ടിക്കാരാ മോദന ഞാൻ കൊന്നത് ഇനി താനും കൂടി അതിനെതിരെ സാക്ഷി പറയാൻ പോവണ്ട അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ആദ്യം ഞാൻ കൊല്ലുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും തൻ്റെ മരണം കണ്ട് മനസ്സൊന്ന് വിളച്ചേക്കും പോവും നിന്റെ മകനെ ഞാൻ കൊല്ലും ഇത് രണ്ടു പി കളിൻ്റെ പുറത്ത് കൊച്ചിയിലെ ലോക്കൽ കൊണ്ടുകൾ പറഞ്ഞ വാക്കല്ല കൊല്ലുന്നു പറഞ്ഞാൽ നടശൻ കൊന്നിരിക്കും ആ അടിപൊളി മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഒരു വോയിസ് അങ്ങനെ അധികം ആരും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അടുത്ത ജനാർത്ഥൻ ജനാർത്ഥൻ ചേട്ടൻ്റെ കാര്യസൻ എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു കാഴ്ച അത് കാഴ്ചക്കുറവുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് എടാ മാധവ എനിക്കെന്തോ ആ സുഷീൽ അത്ര വിശ്വാസം പോരാ അവൻ അപ്പൻ അപ്പം പറ കാലം തൊട്ടേ അവർ വെറും മാറിയടാ അയ്യോ അതിർത്തി മാറി വെടിവെച്ചല്ലോ ഈശ്വര ബാബുരാജിന്റെ ശബ്ദം ഓക്കെ രണ്ട് രാധാസ് ആണോ അതല്ല നമ്മുടെ മായ മോഹിനിയിലെ മോളെ മോഹൻകുട്ടി അവ ഇന്നലെ മോഹൻകുട്ടി റൂമിലൊടുത്ത് വന്നില്ലേ അവനാരാ അമ്മാവ സമയം എത്രായി പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ വാച്ച് ഉണ്ടല്ലേ എന്റെ സമയം ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഫ്രൈയും ചെയ്യാം മോനെ ഈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ തണുപ്പുത്തിരിക്കുന്ന പണിയൊന്നുമല്ല നിന്റെ തലയ്ക്കുമുള്ളിൽ നോട് വേടാജ്ഞുണ്ടാവും എന്റെ തലയ്ക്കുമുള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല കളിയാക്ക മാത്രം അറിയാവുന്ന ഇന്ത്യൻ രണ്ടുപേരും കൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് സത്യപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഞാനാരാ എന്റെ പൊന്ന് പെങ്ങളെ ഞാൻ ഈ പിശാചിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടത്തറ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് അസ്ഥിക്ക് പിടിച്ചിട്ട് തന്നെയാന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു മാമച്ചൻ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് തന്നെ എൻ്റെ പേര് ചാർലി എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ ജോസ് കുട്ടി പാലയിൽ ഒരു പ്ലാന്റാണ് അപ്പൊ അച്ഛാ പറയാൻ മറന്നു പോയി വിഷ് യു ഹാപ്പി അതൊക്കെ വേണ്ട ഒരു അടിപൊളി ലൈഫ് അത് ഈ വേദിൽ വന്ന് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യലൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന പക്വിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാണാൻ സാധിച്ചതിലൂടെ സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം ഓക്കെ ഗുഡ് വൺ ഗുഡ് വൺ അപ്പോൾ അതായിരുന്നു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ബിനു കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഗുഡ് ജോബ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് വിദഗ്ദ്ധ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കാം വിദഗ്ധ ഉപദേശത്തിലേക്ക് നന്നായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിൻ്റെ ഒക്കെ ശബ്ദം അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ആരും അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല ശബ്ദം അംഗീകരിക്കാറില്ല പക്ഷെ വളരെ അത് കറക്റ്റ് വോയിസ് ആയിരുന്നു സാറിൻ്റെ സൗണ്ട് പിന്നെ ഈ സൗണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനും അന്നത്തെ ഒരു പയ്യൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ്റെ ശബ്ദത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പറയും എല്ലാം കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ നന്നായിരുന്നു ഇതിന് നന്നായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാബുരാജൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വശത് വെച്ച് രണ്ട് രാധാ സാധാരണ എല്ലാവരും ആ ഡയലോഗ് ആണ് പറയുന്നത് ഇത് മായാ മോഹനിലെ ഡയലോഗ് ഭംഗിയായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ വിനു ഹാപ്പി അല്ലേ ഹാപ്പി ഹാപ്പി അപ്പോൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എല്ലാവരോടും നമ്മുടെ അന്വേഷണം പറയൂ അപ്പോൾ തിരിച്ചാണ് പറയൂ ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്ദി വീണ്ടും കാണാം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് കോമഡി മസാലയുടെ ഗെയിം സോണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓഡിയൻസിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഗെയിം ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടീം ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് നെൽസൺ ചേട്ടനും നോബി ചേട്ടനും ഇവിടെ റെഡി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചുണക്കുട്ടികളെ വേണം ബോയ്സ് നമുക്ക് 
ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം മോനെ എന്താ പേര് ആദിത്യൻ ആദിത്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കുക ഏത് ക്ലാസ്സിലാ എയ്ത്ത് എയ്ത്തിൽ പഠിക്കാണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ പരിചയപ്പെടാം പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുന്ന മിഥുനും എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആദ്യത്തിനും കൂടിയാണ് ഇന്ന് മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ നോബി ചേട്ടാ പ്ലസ് വണ്ണിനായിട്ട് നമുക്ക് മീശ ഒന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഗെയിം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ബാക്കിൽ കുറെ കുറച്ചധികം ചെറിയ ബോൾസ് നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇവരവിടെ ചില്ല എന്നിട്ട് ഒരു ബോള് ഇവരുടെ രണ്ട് കാല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ സാരി എടുത്തോണ്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റണ ഗെയിം അല്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ആ ബോള് കാലിനിടയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടി 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 വന്ന് അത് കൈകൊണ്ട് തൊടാതെ ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് ഇടുക അതാണ് ഗെയിം മനസ്സിലായോ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിടാം ആ അവർ പക്ഷെ കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് ചാടാൻ പാടില്ല അവിടെ വരെ ചാടി അവിടെ പോയി ബോൾ കാല് കൊണ്ട് എടുത്ത് കാലിനിടയ്ക്ക് പിടിച്ച് ആ എക്സാക്ട്ലി അതല്ലേ അവിടെ വന്നിട്ട് അതാ ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് ഇടുക കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പാടില്ല ചാടി തന്നെ ഇടണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് കയറാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ റെഡി വൺ ടു ഒരു നാലെണ്ണം കൂടെ ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ കവിടി നിർത്തി ഓക്കെ അപ്പൊ നിഷ്പക്ഷമായി അവര് ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എണ്ണി നോക്കേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല അപ്പം മിഥുൻ ആൻഡ് നോബിച്ചേട്ടൻ്റെ ടീം വിൻ ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അവർക്ക് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് വിസ് മൈ ഹെർ ഡ്രീം വെയർ തരുന്ന ഒരു സൽവാർ സെറ്റാണ് സമ്മാനം അതെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശസ്തനും സാഹസികനുമായ ഒരു കരാട്ടെ മാഷാണ് ഞാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ അതിനകത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന അതിസാഹസികനായ ഒരു കരാട്ടക്കാരനാണെങ്കിലും അമ്മ പള്ളി പോയിപ്പോഴേ മറ്റേ ചട്ടയാന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തോണ്ട് പോയി കരാട്ട കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കഥാപ്രസാദത്തിന് പോകുന്നില്ല നിങ്ങളെ പേരെന്താണ് എന്റെ പേര് ജമ്പർ ബാബു ജമ്പർ ബാബു ജമ്പർ ബാബു എന്ത് സാഹസികതയാണ് കൂടുതലും കാണിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ സാഹസികാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പത്ത് നിലക്കെട്ടത്തിന്റെ മേളിലേക്ക് കയറെ തൂങ്ങി വിളിച്ചില്ലേലും വലിഞ്ഞു കയറി ചെല്ലും അല്ല അത് നോണെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ വലിഞ്ഞു കയറി ചെല്ലണമെങ്കിൽ കയറിൽ
കയറി പോണ്ടേ അപ്പൊ ആദ്യം കയറി അവിടെ കെട്ടാൻ പോണ്ടേ അതിന് വേറെ സംഭവമുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഉറുമ്പുണ്ട് ഉറുമ്പ് ഉറുമ്പല്ല ഉടുമ്പ് 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 ഈ ഉടുമ്പ് പിടിച്ചാ വിടൂല്ലോ ഉടുമ്പിന്റെ ആരേൽ വള്ളി കെട്ടി വെച്ച് ഈ ഉടുമ്പിനെ ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് എറിയും പത്തനാലക്കടത്തിന് മേളിലേക്ക് എറിയും അപ്പൊ ഈ ഉടുമ്പ് മേളിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ജയൻ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിക്കണാര് ഇങ്ങനെ നിന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഏ ജയൻ അങ്ങനെ കാണിക്കും ഏ എന്നിട്ട് ഈ ഉടുമ്പിന്റെ അര കിടന്ന വള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ കപ്പയാരും മണിയടിക്കാരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കും ഏ മുറുകി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കയറിയൊക്കെ പോകും അത് ശരി അപ്പൊ ഇനി വേറെ ഒരു പത്തനാല കെട്ടിടത്തിൽ കയറണം എന്ത് ചെയ്യും മേളിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ഈ ഉടുമ്പിന്റെ നാഭിച്ചുഴി നോക്കി ഒരു ചുടു ചുംബനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിക്ലി ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു നാണോ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ഉടുമ്പ് ഇങ്ങനെ അയ്യേ ഇങ്ങനെ മുഖം തപ്പുമ്പോ നമ്മൾ ബിക്ഷോപ്പ് തുറന്നാൽ ഈ ഉടുമ്പ് അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഞാനൊരു പേര് കേട്ട കരാട്ട മാഷാണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലൂടെ എന്റെ കരാട്ട ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ചില്ലറ കൂടുതൽ കിട്ടിയാണ് അയ്യേ അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം അല്ല നിങ്ങൾ പ്രയോജനം ഇല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഞാൻ കരാട്ട പഠിപ്പിക്കാം ഞങ്ങളെ എനിക്ക് ഞാൻ കൊറേ നാളായി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു കരാട്ട പഠിക്കാം അല്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം അല്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കരാട്ട പഠിക്കാൻ കൊള്ളാം പെണ്ണുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ട് അല്ല അല്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുച്ചി പിടി മോഹിനിയാട്ടം പറഞ്ഞാട്ട് ഇതൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് പെണ്ണുക്ക് നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ട് ധൈര്യം ഇല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ ആ അതാണ് പെണ്ണുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ട് ഉണ്ട് അത്രക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ട് എന്നാ നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചേ ധൈര്യമാണെന്ന് അയ്യോ അത് മൊത്തം പെണ്ണുങ്ങളായി പോയില്ല ധൈര്യം ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചാണല്ലോ അല്ലേ ഒരു പെണ്ണും കെട്ടും അപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ പെണ്ണ് കാണാൻ എത്ര പേര് പെണ്ണ് കാണാൻ ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാർ നാലു പേരും കൂടി അഞ്ചു പേര് പോയി നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് കൂടിയിട്ടാണ് എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു നിശ്ചയത്തിന് ഞങ്ങൾ അമ്പത് പേര് പോയി നിങ്ങൾ അമ്പത് പേര് അവിടെ ചെന്ന് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു കല്യാണത്തിന് എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റമ്പത് പേര് പോയി ഓ വലിയ കല്യാണമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നൂറ്റമ്പത് പേര് ചെന്ന് ആണ് കല്യാണം കഴിച്ച് ചേച്ചിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് ചേച്ചി എത്ര പേരുമായിട്ടാണ് വന്നത് വീട്ടിലേക്ക് ഒരാളായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാള് നിങ്ങൾ നൂറ്റമ്പത് പേരെയും കൂട്ടിയിട്ടാ പോയത് പെണ്ണുരുത്തി ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നില്ലേ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ധൈര്യം മനസ്സിലായാ നല്ലാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ പട്ടാളക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ രാജ്യ സ്നേഹമുള്ളവരാ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കൂട്ടത്തോടെ പോണേ പക്ഷെ ഒരു ചാവേർ ആ ഭാഗം നശിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഒറ്റയ്ക്ക അത് മനസ്സിലായോ സത്യം പറയുമ്പോ പിന്നെ സൈഡിൽ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണുക്ക് നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കരാട്ട പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമില്ലോ നിങ്ങളുടെ <laughs> 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 ചേട്ടാ ഈ കരാട്ട പഠിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് അതായത് എല്ലാ ആക്രമണങ്ങളും നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുമോ കരാട്ട പഠിച്ചാലും എല്ലാ ആക്രമണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ആക്രമണങ്ങളും നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും ആ പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഒന്ന് കൊന്നപ്പത്തലിനുള്ള അടിയും ഉടുകട്ടൊക്കെയുള്ള ഏറും ഇത് മാത്രം നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ അവനെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ ഏറെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകില്ലേ അത് നമുക്ക് തടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും പഞ്ച് ചെയ്ത് ഇടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം വേണമായിരിക്കും പിന്നെ കൈക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം വേണം കൈക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവാൻ നല്ല മണലുണ്ടല്ലോ നല്ല ചൂടൻ മണൽ അതിങ്ങനെ ചാക്കനകത്ത് കെട്ടി തൂക്കിട്ട് വെച്ച് ഭയങ്കര ഇടി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും കൈക്ക് ഓ അതപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണോ എല്ലാ ദിവസവും ഞാനങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യും എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്ന് ഈ ചൂടുള്ള മണൽ ഇവിടെ കിട്ടും ചൂടുള്ള മണലോ എനിക്ക് കടല വറക്കണ പരിപാടിയല്ലേ
ഞാനടിക്കാനോ അല്ലല്ലോ നമുക്ക് വേറെ ആളെ ഇറക്കാലോ അടിക്കാം ഒരുപാടിയോ <laughs> 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 നിങ്ങള് എങ്ങനെ തല്ലിയാലും ഞാൻ തടുക്കും നിങ്ങളെന്തോ കരാട്ട മാഷ ഇവിടെ മൂന്ന് നിന്ന് കൊള്ളുവായിരുന്നല്ലോ തടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാണോടാ നിങ്ങക്ക് ഇപ്പഴാ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായേ എന്താ ചുടുകട്ടക്കള ഏറും കൊന്നപ്പത്തലിനുള്ള അടി മാത്രല്ല തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്തവൻ തല്ല്യാലും തടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനൊരു പാഠം പഠിച്ചില്ലല്ലേ ഹലോ അങ്ങനൊരു പാഠം പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരോ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് വിടാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇനി വേണോ വേണ്ട കോമഡി മസാലയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് കൂടുതൽ ചിരിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ തന്നാരെ 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 തന്ന